आलोचना कर गुरुपूर्ण एक विषय शुद्ध बांगला व्याकरण गुरुपूर्ण विषय चला फिर विभिन्न समय विभिन्न जगह भविष्य चल पथे लिखते गारण भूल विश्वास करी तुम्हारा मनोज दिए आज सुनबे आज के प्रथम आलोचना कर नत्विधान तुम्हारा जो नवम श्रेणी जरा पढ़ो ता अष्टम श्रेणी देखे नियम एक चैप्टर छोड़ने बनान नियम टाइम सप्तान दशम श्रेणी बंधुरा तुम्हारा निश्चय क्लस पढ़ार कथा मन आज के देखो से पढ़ाटी मन पड़े से नतून संस्करण आज नत्विधान और सप्तविधान तो नत्विधान प्रथम आलोचना जाते नत्विधान की जिन्हें अनुसारे दंत न मूर्धन्यते परिणत है नत्विधान संस्कृत शब्दे मध्यनय व्यवहार आज शब्द गुते मध्यन देखी से शब्द गो सब तत्सम संस्कृत विधान अनुसारे दंत न मूर्धन नते परिणत है ताके नत्विधान सठहार नियम के सप्तविधान तुम्हारा बुजते सप्तविधान का खुब सहज एक विधान अनुसारे दंत मूर्धन शते परिणत है सप्त विधान बोले तुम्हारे बुजते असुविधा हम आलदा प्रस्ताव व्यवहार कर दंतनय जगह दंतस्व मध्यनय जगह मध्यनस्व लागाल तुम्हारे देखो 
मध्यनाशयर भलोई शुद्म तत्सम संस्कृत शब्द मूर्धनाशयर व्यवहार आज्ञा बोली जगह अवलम्बन कर मिल आधान आगे तत्सम शब्द सब समय मध्यान जुक्त है घंटा संगेक्त अवश्य मूर्धन्य होते नियम तो उदाहरण देख तुम बुजते कष्ट मूर्धनाश देखते निश्चय निश्चय देखते तुम्हारा स्पष्ट स्पष्ट देख चेस्ट करो स्पष्ट नष्ट दुष्ट मिष्टि कष्टी काष्ठ रुष्ट उत्कृष्ट निकृष्ट इत्यादि मन रेखो सहज कथा मन रेखो टबर्ग जो ध्वनि गो आज संगे जेमन मध्यन जुक्त है तेमी मध्यन जुक्त है टबर्ग ध्वन संगे दंतन्न है ना टबर्ग ध्वन आगे दंतस्य है ना व्यतिक्रम 
তাহলে আমরা পরের সূত্রে চলে যাই দুই নাম্বার সূত্রে পাশাপাশি আবার আলোচনা করি রি র স এর পরে মূর্ধন্য হয় দেখো রি র এবং মূর্ধন্য স এর পরে মূর্ধন্য হয় মূর্ধন্য হয় যেমন তৃণ তৃণ বলতে কি হলো রি তাহলে রি ন রির পরে কোন এসেছে মূর্ধন্য বর্ণ রেপ রেপ মানে কি র র এর পরিবর্তিত রেপ এসছে বর্ণ না এখানে রেপ মানে র কারণ র মরণ ব্যাকরণ র কিন্তু ভীষণ এই যে ভীষণ কেন মূর্ধন্য হলো এখানে আমি বলেছিলাম মূর্ধন্য সয়ের পরে মূর্ধন্য হয় ভাষণ উষ্ণ ইত্যাদি তোমরা উদাহরণগুলো আবার দেখার চেষ্টা করো সূত্রটা মনে রাখো যে রি র সয়ের পরে মূর্ধন্য হয় আমরা ক্যামেরা যদি মনোযোগ দিয়ে দেখি তাহলে ভালো হয় রি র সয়ের পরে মূর্ধন হয় তাহলে এদিক কি হবে মূর্ধন সব কোথায় হবে কোথায় হবে মূর্ধন স রি র এর পরে মূর্ধন স এখানে তো মূর্ধন স আছে সুতরাং এখানে মূর্ধন স রি র সয়ের পরে দেবো হবে না আমরা বলছি রি র এর পরে মূর্ধন স হয় যেমন কৃষি কি মানে কি রি দেখতে পাচ্ছ কৃষক উৎকৃষ্ট দৃষ্টি বর্ষা বর্ষ ঘর্ষ সৃষ্টি ইত্যাদি তাহলে এই দুটো সূত্র আমরা আবার একটু মনে রাখি মনে রাখার জন্য যে টবর্গ ধরে রাগে মূর্ধন হয় টবর্গ ধরে রাগে মূর্ধন সহ হয় এক কথা টবর্গ ধ্বনি মূর্ধন্যকে বেশি পছন্দ করে টবর্গ ধ্বনি মূর্ধন্যকে মূর্ধন্যকে যেমন পছন্দ করে মূর্ধন সাথেও তেমনি পছন্দ করে তাই তারা মূর্ধন এবং মূর্ধন সকেই যুক্ত করে নেয় তাদের সঙ্গে রি র সয়ের পরে মূর্ধন হয় রি র সয়ের পরে আর টবর্গ ধ্বনির আগে খেয়াল করতে হবে এখানে টবর্গ ধ্বনির আগে হয় মূর্ধন্য টবর্গ ধ্বনির আগে হয় মূর্ধন স আর রি র সয়ের পরে হয় মূর্ধন্য আর ইর রি র এর পরে হয় মূর্ধন স উদাহরণ বলো মনোযোগ দিয়ে আরেকবার দেখার চেষ্টা করো তৃণ বর্ণ বর্ণনা কারণ মরণ ব্যাকরণ ভীষণ ভাষণ উষ্ণ এগুলো হচ্ছে এই নক্তম ধরনের সূত্র এই নিয়ম আর উদাহরণ সহ বললাম আর সপ্তমী ধরনের আরেকবার বলছি রি রয়ের পরে মতন সহায় আর কৃষি কৃষক উৎকৃষ্ট দৃষ্টি বর্ষা বর্ষ ঘর্ষণ সৃষ্টি ইত্যাদি তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকজন নিয়ম শিখলাম দুটি নিয়ম শিখলাম একটা হচ্ছে টবর্গ ধরে রাগে হয় মূর্ধন্য এবং মূর্ধন স আর ইর সয় পরা হয় মূর্ধন্য আর ইর সয় পরা হয় মূর্ধন্য স আমরা দুটি নিয়ম একটু মধ্যে শিখে গেছি আমরা আরো কয়েকটি নিয়ম শিখি আমরা তিন নম্বর নিয়ম আলোচনা করব তোমরা যদি একটু দেখো কষ্ট করে প্রতিদিন আমরা চেষ্টা করি তোমাদেরকে ক্যামেরা দিয়ে সুন্দর করে দেখাবার কিন্তু প্রতিদিনই কোনো না কোনো ত্রুটি আমাদের থাকি আমরা জানি তারপর আমরা চেষ্টা করছি আমি এই পর্যায়ে দু একটা উদাহরণ দু একটা কমেন্ট দেখে আসি তোমরা কি বলছো আমি শ্যামপদ মুস্তাফা স্যার আমাদের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক স্যার বলছেন খুব সুন্দর হচ্ছে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আজকেও হয়তো একশো ভাগ আমরা সঠিক করতে পারবো না আমরা ধীরে ধীরে ভালো করার চেষ্টা করব আমি চাচ্ছিলাম যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা যদি হয় তাহলে কমেন্ট করতে পারো যে দেখা যাচ্ছে না একজন বলছিল ফজরুল হোক হিন্দু হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না কেন জানিও আমরা ক্যামেরাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করব। আচ্ছা মোটামুটি একজন বলেছে দেখা যাচ্ছে না দেখা যায় না এটা প্রতিদিন কথা শুনতে হচ্ছে আমরা ক্যামেরা কি সঠিকভাবে ধরার চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা পরে নিয়মে চলে যাই বলছিলাম তিন নাম্বার নিয়ম রি র সয়ের পরে মূর্ধন একটা আগে হলো কিন্তু রি র সয়ের পরে আরো কয়েকটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে দেখো স্বরধ্বনি থাকলে মূর্ধন স অন্ধস্ত ব হ অনুষ্ঠা এবং কবর্গ ও পবর্গ ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী 
তন্তনটা মূর্ধন্য হয়ে যায় তাহলে অনেকগুলো এটা একটু কঠিন আমি একটু তোমাদের সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি প্রথমে বলেছিলাম যে রি র সর্প মূর্ধন্য হয়েছিল একটু আগে আমরা করেছিলাম কিন্তু এখন আবার কয়েকটি পয়েন্ট এলো রি র সয়ের পরে আবার একটা পয়েন্ট হলো কি বলা হচ্ছে যদি স্বরধ্বনি থাকে স্বরধ্বনি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি ছোট করে লিখছি একটু স্বরধ্বনি দিলাম স্বরধ্বনি দেওয়ার পর বলছে না শুধু স্বরধ্বনি থাকলেই হবে না আর একটা জিনিস থাকতে হবে কি বলছে দেখতে পাচ্ছ বোর্ডটা ক বর্গীয় ধ্বনি ক বর্গ ধ্বনি মানে কি ক খ গ খ তো ক বর্গ ধ্বনি দিলাম এরপরে আবার বলছে না আরো আছে ব্যাপার কি ব্যাপার সেটা হচ্ছে প বর্গীয় ধ্বনি প বর্গীয় ধ্বনি মানে তোমরা বুঝো প খ বম প বর্গীয় ধ্বনি থাকলেও মূর্ধন হয় আমরা যে এতগুলো নিয়ম বললাম আমরা এই যে উদাহরণগুলো দেখি উদাহরণগুলো কোনটা কোন সূত্রে পড়ছে আমরা চেষ্টা করি ত্রিপম ত্রিপমটা কেন মূর্ধন হলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা শব্দটাকে লিখি আমরা ক্যামেরা যদি সঠিকভাবে ধরি তাহলে আমাদের ছেলেরা সুন্দরভাবে দেখতে পাবে ত্রিপম ত্রিপন একটা শব্দ এখানে মূর্ধন যুক্ত হয়েছে কেন দেখো কি আমি ইচ্ছে করলে যদি এখানেও মূর্ধন দেই তাহলেও দিতে পারি কারণ প বর্গ ধনী করে মূর্ধন হয় কিন্তু আমি এখানে দিব না এই জন্য যে ত্রিপন বলতে গেলে পয়ের পরে একটা কি আসে আসে না ত্রিপন সুতরাং আমি এখানে দিব আর একটি স্বরধ্বনি দিব কি এই যে স্বরধ্বনি প্রথমে বলেছিলাম খেয়াল করো তারপরে হলো এখানে তাহলে আমাদের শুরু হয়েছিল এইখানে আমাদের শুরুটা হবে এইখানে রির পরে কি আছে রির পরে কি কি আছে রির পরে প আছে তার মানে প বর্গধ্বনি আছে সরি অ আছে তার মানে স্বরধ্বনি আছে তাহলে আমাদের খেয়াল করতে হবে এই জায়গায় আর নয় ঠিক আগের জায়গায় তাহলে রিয়ের পরে স্বরধ্বনি থাকলে মূর্ধন্য হয় এটা এই সূত্র হয়েছে রির পরে স্বরধ্বনি থাকলে মূর্ধন্য হয় আচ্ছা তো আমরা আরেকটা যদি শব্দকে বিশ্লেষণ করি যেমন হরি এটাকে মিশিয়ে দিই তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেরেছো এটা বুঝতে পেরেছো হরিকে ভাঙলে কি হয় খেয়াল করো বন্ধুরা হরি এটা কোন সূত্রের মধ্যে আসলো এখানে তো অনেকগুলো তো নিয়ম আছে খেয়াল করো আমার শুরুটা হয়েছে এখানে আমার শুরুটা হবে রয় যে রি রয়ের পরে রি রয়ের পরে কি হয়েছে রি রয়ের পরে সরধনী আছে দর্শক কি সরধনী না বন্ধু না তো তাহলে রি রয়ের পরে যদি সরধ্বনি থাকে তারপরে যদি নটা আসে সেটা হবে মূর্ধন্য এটা বুঝতে পারলে আমি যদি আরো একটু বলি অর্পণ যদি বলি ওটাও একই মতোই হবে অর্পণ আমরা সবগুলো হয়তো ভেঙে দেখাতে পারবো না অর্পণ তাই অ মানে রক প পয়ের পরে আর একটি সরধ্বনি আসে অ যোগ ন তাহলে এই যে রয়ের পরে সরধ্বনি লাস্টে নয়ের আগে যে সরধ্বনি সেটি হচ্ছে সরধ্বনি এই যে সূত্র এই সূত্রে সেটি হচ্ছে অ সুতরাং রি রয়ের পরে এইগুলোর যে কোনো একটি হবে আমরা চলে যাব সপ্তমী ধরে দেখি তার সঙ্গে মিলিয়ে সরধ্বনি আহ সপ্তমী ধরে কি সূত্র দেওয়া আছে বলা হচ্ছে আহ তোমরা সবাই বোর্ডের দিকে একটু তাকাও অ আ ভিন্ন অন্য সরধ্বনি আমরা যদি ভালো করে দেখাবার চেষ্টা করি আমাদের ছেলেদেরকে অ আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি ভাষাটা বুঝতে হবে মানে অ আ বাদে অন্য যে কোনো স্বরধ্বনি এবং ক ও রয়ের পরে যদি মধ্যরস প্রত্যয় হয় তাহলে সেখানে সপ্তয়ের সমানে মধ্যরস প্রত্যয় সহ থাকলে সেটা মূর্ধন্য সহ সপ্তয় সহটা মূর্ধন্য সহ হয়ে যায় এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো মুমূর্ষু মুমূর্ষু চক্ষুষ মা চক্ষুষ্মা চিকিৎসা চিকিৎসু ইত্যাদি আমরা একটা উদাহরণ 
যেমন মুমূর্ষু বিভাগ মুমূর্ষু শব্দের ভাগ কি হয় আমরা যদি ক্যামেরাটাকে এদিকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি মুমূর্ষু বানানটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে মুমূর্ষু এই বানানটা বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় ভর্তি পরীক্ষায় দেখো মাঝখানে দীর্ঘকা আর দুদিকে রসকা তো মুমূর্ষুকে ভাঙলে কি হয় দেখো মীর্ঘ যোগ রেপ মানে র তারপরে রেপ মানে র তারপরে স এসে গেছে এই যে স এই যে স এসে গেছে এখানে তাহলে কোন সদ মুমূর্ষু এখানে সপ্তাহে স এসে অবশ্যই এখানে হয়ে যাবে মধ্যান স তেমনি হবে চক্ষুষ মান উ আছে এখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এখানে কোন উ দীর্ঘ আছে এখানে কি সরে সরে আছে নেই সরে সরে বাদে যে কোনো সহযোগীর পরে যদি সপ্তাহে আসে তাহলে সেটা হয়ে যাবে মোতান সেখানে চক্ষুষ মানে উ এসে উ এসছে চিকিৎসার সাথে দীর্ঘই এসছে চিকিৎসুতেও দীর্ঘই এসছে সুতরাং সরের সরে এই দুটো বাদ দিয়ে যে কোনো সরোধী আসলেই সেখানে মধ্যরাস হবে আমরা এটাও বুঝতে পারলাম আমরা পরবর্তী নিয়মে যাই পরবর্তী সূত্র হচ্ছে এটা হচ্ছে একটু ব্যতিক্রমী নিয়ম হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম না যে হ্যাঁ আইনের ফাঁক থাকে নিয়মের মধ্যেও ফাঁক আছে লক্তব্য ধরনের কিছু ব্যতিক্রম নিয়ম আছে যেমন এখানে বলছি যে সমাসবদ্ধ পদ তার মানে কি যে সমস্ত পদে সমাস করা যায় সমাসবদ্ধ পদ সমাজ দ্বারা গঠিত পদ সেই সমস্ত পদে কখনো নর্তবিধানের নিয়মটা খাটে না তার মানে কি এখানে কিন্তু সর্বনাম একটা শব্দ আমি দিয়েছিলাম সর্বনাম এখানে রেপ ছিল র ছিল ত্রিনয়ন অন্তত অ ছিল মধ্য নহর কথা ছিল কিন্তু হলো না কারণ সর্বনাম একটি সমাসবদ্ধ পদ সর্বজিনাম তিন নয়নের সমাহার ত্রিনয়ন দুর্নাম দুর্নীতি দুর্নিবার পরনিন্দা অগ্রণায়ক এই সমাস পাওয়া যায় তো সেই জন্য এগুলো এগুলো রক্ত বিধান এই নিয়মটা খাটে না দুর্নিবার যা নিবারণ করা যায় না পরের নিন্দা পরনিন্দা অগ্রে যে নায়ক অগ্রণায়ক মনে রাখবে যদিও সূত্রের মধ্যে পড়ে যায় সেটি যদি কোনো সমাজবদ্ধ পদ হয় তাহলে সেখানে রক্ত বিধানের এই নিয়মটা কার্যকর হবে না সেখানে মূর্ধন্য না হবে না হবে দত্ত এখানেও একটি ব্যতিক্রম নিয়ম আছে ব্যতিক্রম সেটি হচ্ছে বিদেশি শব্দে মধ্যরস হয় না আমরা বিভিন্ন আরবি ফার্সি বিভিন্ন বিদেশি শব্দ ব্যবহার করি তাহলে সেখানে আমরা ভুল করে অনেক সময় তালবর্ষ মধ্যরস ব্যবহারটা করে ফেলি যে বিদেশি শব্দে কখনোই মধ্যরস হয় না আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে সমস্ত শব্দে মূর্ধনস থাকে সেগুলো শুধুমাত্র তৎসম শব্দ তৎসম শব্দ ছাড়া কোন শব্দে মূর্ধনস যুক্ত হবে না খেয়াল করে এগুলো কিন্তু আরবি ফার্সি বিভিন্ন শব্দ দেখো জিনিস পোশাক আমরা এই জায়গাটাই খুব খেয়াল করতে হবে আমরা এইখানে কিন্তু ভুল করি আমরা অনেক স্টুডিওতে বানানটা খেয়াল করি স্টুডিও স্টেশন ফটো স্ট্যান্ড এই বানানটা বিভিন্ন জায়গায় এমনকি ফটো স্ট্যান্ড দোকানে গিয়েও কিন্তু আমরা ভুল দেখতে পাই এখানে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এগুলো তো কেন মধ্যরস হলো না মনে রাখতে হবে তো নিশ্চয়ই জানো স্টেশনটা ইংরেজি শব্দ ফটো স্ট্যান্ড ইংরেজি শব্দ মাস্টার ইংরেজি শব্দ স্টুডিও ইংরেজি শব্দ সুতরাং এই কোনো শব্দে কখনোই মূর্ধনস হবে না তোমরা যদি কোথাও কোথাও দেখে থাকো এরকম শব্দ তোমরা তাদেরকে বলবে কর্তৃপক্ষকে তারা যদি সম্ভব হয় তারা যেন বানানটা সঠিক করে না আমরা অনেক স্টুডিওতে বানান মূর্ধনস দেখি ভুল করে কখনো কখনো ফটো স্টেশনের দোকানে গিয়ে ফটো স্টার বানান ভুল দেখি সুতরাং আমরা এই ভুলগুলো আমরা যাতে কখনো না করি সে ব্যাপারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা আরো দুটো মোট চারটি নিয়ম আমরা শিখে ফেললাম এই মুহূর্তে যে আজকে এই দ্বিতীয় পোস্টারে এসে আমরা দেখলাম যে রি রমাশয়ের পরে মধ্যন্ন হয়তো বটেই কিন্তু আরো কয়েকটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিল বলা হচ্ছিল যে মধ্যনস্য অন্ধস্ত বহ অনুস্বাদ থাকলেও মূর্ধন্য এবং কবর্গ ধনী থাকলেও মূর্ধন্য হয় পবর্গ ধনী থাকলে মূর্ধন্য হয় অতপর আমরা উদাহরণগুলো আলোচনা করলাম এদিকেও তাই করলাম সরের সরে বাদে অন্য কোনো সরধনীর পরে যদি সপ্রত্যয় আসে তাহলে সেটা মধ্যনস্য হয়ে যায় আর এদিকে আলোচনা করেছিলাম সমাজবদ্ধ পদে নক্তবেদান খাটে তার মানে কি নক্তবেদানের যে নিয়ম রি রসয়ের পরে মূর্ধন্য হবে সেটি কিন্তু এখানে কার্যকর হবে না তাহলে কি হবে এখানে দত্তন্য হবে আর বিদেশি শব্দে কখনোই মধ্যনস্য হয় না এটা অবশ্যই 
মনে রাখতে হবে কোন বিদেশি শব্দের মধ্যনস্ব হয় না যেমন মূর্ধন্যও হয় না শুধু তৎসম শব্দে আমরা মূর্ধন্য এবং মূর্ধন্যের ব্যবহার দেখতে পাই আমরা পরবর্তী আরো কয়েকটি নিয়ম জানার চেষ্টা করব তোমাদের বোধহয় একটু কষ্ট হচ্ছে আমরা শেষ করে ফেলবো বেশিক্ষণ সময় নেব না তবে চ্যাপ্টারটা আমাদের শেষ করতে হবে তাহলে ছোট চ্যাপ্টার আমরা ধরে পরিবর্তনে দুই দিন সময় নিয়েছিলাম ধরে चंदन पंथा हंता इत्यादि देखो दुखित सप्तमी संस्कृत सत्य जुक्त पदे कूर्धन है ना उदाहरण भेगे देखा चेस्ट कर शब्द शब्द विदेशी शब्द शब्द आज एके जन्मगत भाव मूर्धन्य लिखी चाणक्य मानिक्य गण लवन वाणिज्य मन दुखित बेणु बीना कंकन कणिका कल्याण शनित मणि स्थानु गुण बेणी फणी अणु विपणी गणिका आपन लवण्य निपुण हरिता शब्द गुले एक कठिन मन हम तुम्हारे शब्द अर्थ तुम्हारे जाना इच्छे कर ले रक्त मणि मान जान स्थान स्थान स्थानीय शब्द आपन मान दोकान लवण्य मान सौंदर्य निपुण मान निखुत मान भांग शब्द गो एक कठिन लगे शब्द 
অনুরূপ ভাবে কিছু শব্দ আছে যেগুলো স্বভাবতই মুদ্রণশ হয় আমি এখানে বেশ বেশ কিছু শব্দ তোমাদের বই ছাড়াও আরো বাইরে থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি শব্দগুলো তোমরা যদি একটু মনে রাখো না হলে পরবর্তীতে আবার তোমরা ভিডিওটি যদি দেখো তাহলেই একবার না দেখলে দুবার দেখলেই হয়তো মনে হয়ে যেতে পারে আর একটু বলে নিশ্চিত করে শেয়ার করেছো কারণ শেয়ার করলে তোমাদের অনেক বন্ধু এই ক্লাসটি দেখতে পাবে তারা উপকৃত হবে তার উদাহরণগুলো কি যেমন রোষ আমরা বলি রোষ রোষানলে পড়ে কোষ আশা ভাষণ ভাষা উষা কৌশ কলুষ দেখতে পাচ্ছ তো পাশা মানুষ ঔষধ ষড়যন্ত্র ভূষণ দেশ দোষ বিষ শেষ মেষ ইত্যাদি এই শব্দগুলো স্বভাবতই মূর্ধন হয় এগুলো কোনো সূত্রের মধ্যে পড়বে না আমরা মোটামুটি তাহলে ছয়টি আলোচনা করলাম ছয়টি সূত্র নিয়ে আলোচনা করলাম ইতিমধ্যে তোমরা বুঝে গেছো নিশ্চয়ই একটি নিয়ম আমি আলোচনা করব যার সঙ্গে নত্যধানের কোনো সম্পর্ক নেই সপ্তমধানের একটি ব্যতিক্রম নিয়ম আছে ব্যতিক্রম বলতে একটু আলাদা সেটি হচ্ছে তোমরা একটু দেখো যদি বোর্ডের দিকে খেয়াল করো ই কারান্ত ই কারান্ত এবং উ কারান্ত উ কারান্ত এগুলো হচ্ছে উপসর্গ ইকারান্ত উপর উকারান্ত উপসর্গের পর উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে কোথায় হয় কতগুলো ধাতুতে কি হয় মূর্ধারস হয় যেমন দেখো আমরা যখন অনুষ্ঠান লিখি তখন সরাসরি কিন্তু এটা লিখি কিন্তু আমি যদি ভেঙে করে এটা তোমরা একটু যদি খেয়াল রাখো অনু যোগ স্থান এখানে কিন্তু দন্তর স খেয়াল করো অনুযোগ স্থান স্থান ধাতু থেকে কিন্তু এটা এসছে ই কারান্ত উপ এটা কি কোন উপসর্গ অনু উকারান্ত উপসর্গ খেয়াল করো বিভিন্ন উপসর্গ আছে প্র পরা পরি প্রতি অভি অভি অতি অধি উ তপ অনু দূর আশ্রমিনী তো এই অনু অনুটা হচ্ছে উকারান্ত মানে উ যুক্ত উপসর্গ তাই উকারান্ত উপসর্গ मदरस आनुष्ठानिक भाव क्या शुरू कर नियमान अनुसारे दंत न मूर्धन नते परिणत है दत्त विधान बोले আর যে নিয়ম বা বিধান অনুসারে দন্ত মূর্ধনস্বরূপ শব্দের বানানে যদি আমরা মূর্ধন সঠিক ভাবে লিখতে পারি তাহলে নপ্তবিধান আর যদি মূর্ধন সঠিক ভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে সপ্তবিধান তোমরা মোটামুটি আজকে আমরা আলোচনা শেষ করেছি তবে তোমরা বাসা একটু প্র্যাকটিস করবে এবং বারোটা নিয়ম আমি আবার বলছি তোমরা ব্যাখ্যান বইটি পড়েছিলেন সেখানে যদি তোমরা আর একটু খেয়াল করো তাহলে সেখানেও বেশ কিছু নিয়ম দেওয়া আছে যদি সব মিলিয়ে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতে কর্মজীবনে ব্যবহারিক জীবনে বানান লিখতে ভুল হবে না এটা আমি আশা করব আর তোমাদের অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি তোমরা তো অনেকে অধৈর্য হয়ে গেছো তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো আর তার আগে আবারও যেটি বলতে হয় বারবার সেটি হচ্ছে তোমরা অবশ্যই এই দুর্যোগ মুহূর্তে বাসায় অবস্থান করছো 
এবং বাসায় অবস্থান করছো এবং করবে সেই জন্যই আমরা এতবাদের ক্লাসগুলো অনলাইনে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা চেষ্টা করছি ক্লাসগুলো ভালো করার হয়তো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে আমরা চেষ্টা করছি পরবর্তী ক্লাসে যেন সেই ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো না হয় সেই ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকব আর তোমরা সবসময় সাবধান থাকবে বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বাসায় পড়াশোনা করো এবং বাসায় থাকো ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ